என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாலிசி ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து என்ன கேட்பாங்க நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத ஒரு ஹிண்ட் மூலயமா கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிவன் கிவனில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டூ டயாமீட்டர்ஸ் அதாவது ரெண்டு டயாமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ரேடியஸும் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு டயாமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ரேடியஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் டயக்ராம் ஒன்று போடுறோம் பாருங்கள் ஒரு சர்க்கிள் இப்படி எடுத்துங்க இந்த சர்க்கிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டர் இது வந்து என்ன சென்டர் அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க டூ டயாமீட்டர்ஸ் அப்போ டூ டயாமீட்டர்ஸ்னா பாருங்கள் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் வந்து இது டயாமீட்டர் ஒன் வச்சுக்கலாம் இந்த டி ஒன் இப்படி ஒரு டயமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி டி டூ இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு டயமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து என்னென்னா ரேடியஸ் ரேடியஸ்னால் இது சென்டர் சென்டர்லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது என்னென்னா ரேடியஸ் அப்போ வந்து என்னென்னா ரேடியஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ டயமீட்டர் ரெண்டு டயமீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு ரேடியஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேண்டியது என்னென்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளோட ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் எச் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து என்னென்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளுடைய ஃபார்முலா சரிங்களா இல்லை ஹெச்கே வந்து எதை குறிக்கும்னா சென்டரை குறிக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் பொறுத்தளவு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில் என்னென்னா கிவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் கொடுத்துட்றாங்க நம்மளுக்கு எது தெரியாது சென்டர் தெரியாது அப்போ வந்து சென்டரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து என்னென்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் ரூல் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எப்பயுமே என்னென்னா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸிங் கால்குலேட்டர் எதுக்காக கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா டு ஃபைண்ட் சென்டர் சென்டர் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா இந்த மோடை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் மோடை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்போ சம் சொர்க் அவுட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் கிளியராக சொல்கிறேன் அதில் ஈக்யூஎன் வரும் ஈக்யூஷன் வரும் ஒன்றா நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அடுத்து அன்னோன் அன்னோன்னா ரெண்டு அன்னோன் வரும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் நம்பர் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கேட்குற வேல்யூலாம் என்டர் பண்ணணும் என்டர் பண்ணால் உங்களுக்கு சென்டர் வேல்யூ வந்து கிடச்சிடும் ஸோ வாங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கிளியராக வந்து நல்லா புரியும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இது இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்களேன் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டூ ஆஃப் ஹூஸ் டயமீட்டர் சார் பாரு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டயமீட்டர் என்னன்னா பாரு ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறேன் கிவன் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டூ டயமீட்டர்ஸ் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கம்மா டூ டயமீட்டர்ஸ் ரெண்டு டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டயமீட்டர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எழுதுகிறேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட் டயமீட்டர் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது செகண்ட் டயமீட்டர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எழுதிக்கோங்க சரிங்களாம்மா இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டு டயமீட்டர் அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா எழுதிட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் அண்டு ஹூஸ் ரேடியஸ் இஸ் டென் யூனிட்ஸ் ரேடியஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரேடியஸ் வந்து பத்து யூனிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எழுதிக்கலாம் இப்போ ரேடியஸ் இப்போ ரேடியஸ் நம்ம என்ன எழுதலாம் ஆர் ஆர் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் யூனிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஆர் வந்து எழுதிக்கோங்க இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட் யூனிட் பொறுத்தவரை நம்ம முதல்ல என்ன சொன்னோம்னா சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரேடியஸ் தெரிஞ்சிச்சு சென்டர் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம ப்ராப்ளத்தை வந்து என்னென்னா ஈஸியாக வந்து என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ என்னென்னா அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கனா அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா சால்விங் ஒன் அண்ட் டூ எது எதை யூஸ் பண்ணி யூஸிங் கால்குலேட்டர் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனும் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த ஹிண்ட் எழுதிருக்கேன் பாருங்கள் என்ன பண்ணணும்னா
அதான் பார்த்திங்களா இந்த வேல்யூவில் என்ட்ரு பண்ணி கொடுத்தோம்னா எக்ஸோட் வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ வரும் எழுதியிருக்கேன் இப்போ இங்கே எக்ஸோட் வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன வந்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸோட வேல்யூ எயிட் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ஒய்யோட வேல்யூக்கு திரு பேக்கை நீங்கள் ஈக்குவல் அமுத்துங்க அப்போ என்ன வரும் ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் டூ அப்போ எக்ஸ்ட்ரோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எப்படின்னா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் ஷிஃப்ட் மோட் த்ரீ ஈக்குவல் டம் திங்கன்னா அது வந்து வேல்யூ வந்துடும் சரியம்மா இப்போ என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த எக்ஸ்ட்ரோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு சென்டர் அப்போ சென்டர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறது என்ன எயிட் கமா மைனஸ் டூ தான் சென்டரோட வேல்யூ சரிங்களா அப்போ சென்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டா என்னென்னா எயிட் கமா மைனஸ் டூ இதுதான் வந்து என்னென்னா ஸ்டெப் ஒன் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் டூவில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் டு ஃபைண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் டு ஃபைண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அது கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இது தான் வந்து என்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கணுண்டான ஃபார்முலா இதில் வந்து என்னென்னா ஹெச் அண்ட் கேங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடச்சிது சென்டர் வந்து நம்ம சீன் எடுத்துக்கிறோம் சி சென்டரோட வேல்யூ என்ன பாருங்கள் எயிட் கமா மைனஸ் டூ சரிங்களா அப்போ சென்டர் வந்து எயிட் கமா மைனஸ் டூன்னு எழுதிட்டோம் சரியாமா ஓகே அடுத்து நம்மளுக்கு ரேடியஸ் நம்ம வந்தது ரேடியஸ் வந்து டென்னு கிடச்சிருக்கு ரேடியஸ் வந்து டென் வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரேடியஸ் வந்து டென் எழுதிட்டோம் அப்போ அந்த சென்டர் பார்த்தீங்களா எயிட் கமா மைனஸ் டூ இருந்தது பார்த்தீங்களா அந்த எயிட் கமா மைனஸ் டூ தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹெச்ஓட வேல்யூ கேயோட வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஹெச்ஓட வேல்யூ கேயோட வேல்யூங்கிறது சென்டர் உடையுது அப்போ ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் இப்போ வந்து இதில் சப்ஸ்டி பண்ணலாமா இப்போ ஹெச்ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன எயிட் கேயோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் டூ இப்போ எக்ஸுக்கு எக்ஸு ஃபார்முலாவில் கொடுத்த மைனஸ்க்கு மைனஸ் இங்கே ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன இருக்குது எயிட் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் பிராய்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியே இருக்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒய் இந்த மைனஸுக்கு மைனஸ் கேயோட வேல்யூ பாருங்களேன் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து இங்கே கொடுக்கும்போது ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது த்ரீ பேக் அகைன் மைனஸ் டூ அப்போ வரது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆறுங்கிறது என்ன ரேடியஸ் ரேடியஸோட வேல்யூ என்ன டென் ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதாமா அதாவது என்ன இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து என்னென்னா சப்சிட் பண்ணுறேன் எக்ஸு மைனஸ் ஹெச்ஓட வேல்யூ எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கேயோட வேலைங்க மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆறுக்கு பலனா டென் ஸ்கொயர் இப்போ இது பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்குங்களா அதாவது இது இது ஏ இது மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ப்ளஸ் இது பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்குங்களா இது பாருங்களேன் இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்கு இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்குங்களா ஃபஸ்ட் ஏட வேலை எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் இதில் வந்து ஏட வேலையும் நம்மளுக்கு என்னமா வரும் ஏட வேலையும் வந்து எக்ஸ் ஏக்கு பலன் இருக்கு எக்ஸ் அடுத்து பிக்கு பலம் என்ன இருக்குது பாருங்கப்பா பிக்கு பலம் எயிட் அந்த சைன் எடுக்கக்கூடாது இந்த ப்ளஸ் அந்த அதாவது இந்த இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய சைனை விட்டுட்டு தான் தோணும் ஏடு வேல்யூ எக்ஸு பியோட வேல்யூ எயிட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள் ஏயோட வேல்யூ ஒய் அடுத்து பியோட வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் பியோட வேல்யூ டூ புரியுதாப்பா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்கா அப்போ அது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இப்போ நடு நடுவில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் சைன் இருக்கா அந்த ப்ளஸ் சைன் கொடுத்துடலாம் அடுத்து பாருங்கள் இது பார்க்கும்போது என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாங்களா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு எங்கே நேரம் இருக்குது டென் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ டென் ஸ்கொயர்னு கால்குலேட் பண்ணிங்க டென் ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயர் அவ்வளவு ஹண்ட்ரட் ஓகேவாமா இப்போ இடம் பத்தாதனால நம்ம இவ்வளவு இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே எழுதியிருக்கம்மா சரியம்மா இது வந்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிட்டோம்ப்பா இப்போ வந்து வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமாப்பா இப்போ வந்து என்ன இது இங்கே ஏக்கு பலங்
அப்ப இது முடிஞ்சது அதுக்கு அடுத்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய பிளஸ் அந்த பிளஸ் வந்து டிஃபென்சேட் பண்ணி அதாவது ஒரு டிஃபென்சேட் காமிக்கிறதுக்காக பெரிய பிளஸ்ஸாக போட்டேன் இது என்னாகும் ஒய் ஸ்கொயர் இது என்ன டூ இன்ட்டு டூ நம்மளுக்கு என்னாகும் ஃபோர் இங்கே ஒய் இருக்கிறனால ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஓகேங்களாம்மா இது என்ன பண்ணால் அடுத்த ஒன்று டூ ஸ்கொயர் டூ எம் த்ரீ ஸ்கொயர் எம் த்ரீ என்ன வரும் ஃபோர் ஓகேப்பா அப்போ என்ன வரும் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு என்னம்மா ஹண்ட்ரட் இது வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஃபஸ்ட் எழுதுகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டேன் அடுத்து பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதிட்டேன் அடுத்து என்ன இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து பாருங்களேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் முடிச்சோடனே எக்ஸ் எழுதணும் எக்ஸ் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் அதை மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டேன் அடுத்து ஒய் எழுதணும் ஒய் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் ஒய் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் எழுதிட்டேன் ஓகேவாம்மா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வருங்க மீதி கூடிய கான்ஸ்டண்ட் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து கால்குலேட்டர் அடிக்கணும் கால்குலேட்டர் என்னென்னா ஒரு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு இருக்குங்களா அந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ் கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அடிங்க அடுத்து என்ன நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருக்குங்களா ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இது ப்ளஸ் ஃபோர்னு கால்குலேட்டர் அடிங்க என்ன வருது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் அந்த ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஓகேம்மா இப்போ இதை ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறக்கு எழுதிட்டுருக்கோம் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் ஈக்குவல் ஜீரோ சிக்ஸ்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஓகேங்களா இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த சைடு கொண்டு வந்து என்ன என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் சரிங்களாமா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாமா இதை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதை சால்வ் பண்ணணும் கான்ஸ்டன்ட் இந்த வேல்யூ மட்டும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் என்ன வரும் மைனஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை அடிச்சுட்ருங்க அப்போ இதனோடய ஆன்சர் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டின் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் கிளியரன் ஒரு தடவை எழுதுகிறேன் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது தான் வந்து என்ன கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் இப்போ வந்து நம்ம நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்க பாருங்கள் கொடுத்தக்கூடிய இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் டயமீட்ருன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனு நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிடுறோம் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ கிடைக்கிது அந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ தான் நம்ம சென்ட்ராக வந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து ஃபார்ம் எழுதும்போது ஃபார்ம் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எச் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஃபார்ம்லாம் இதில் ஹெச் கேங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா சென்ட்ரை குறிக்குது அப்போ சென்ட்ரு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கண்டு எழுதும் <laughs> சர்க்கிளுக்கு <laughs> இப்போ கொண்டு போனதுக்கு அப்புறம்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஆயிருக்கலாம் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் தான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி செகண்ட் பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் இந்த ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் இங்கே போயிடுச்சுன்னு என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் ஆயிடும் இப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்னென்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப முக்கியமான ஹிண்ட்டு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் லெஃப்ட் சைடு இருக்கணும் எக்ஸ் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் எப்பவுமே அவங்க நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து டுஸ்ட் பண்ணி கேட்குற மாதிரி இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்ட